गाइस वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग या विद राहुल शर्मा तो यहां पे आज हम बात करेंगे एमईजी 15 दैट इज कंपैरेटिव लिटरेचर हाउ यू गाइस गोइंग टू कंप्लीट कंपैरेटिव लिटरेचर और क्या टिप्स होंगे सीरीज इस पेपर को क्रैक करने के लिए एज वी नो दैट जून सेशन इज नॉट वेरी फार तो प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन सो हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एमईजी 15 तो गाइस दोस आर रियली वर्रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर पेपर एज सीरियसली आई मस्ट से दैट देयर इज नॉट वेरी मच वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर पेपर यार मेरी भी वीडियो सीरियसली काम है इस पेपर पे वो आपको मिलेंगी डेफिनेटली सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑलमोस्ट 70% वीडियोस हैं बाकी 30% मैं विद इन मंथ नॉट वीक मंथ डाल दूंगा अपने ही चैनल पे तो आप लोग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस कम टू मेजर पॉइंट इस पेपर को क्रैक करने के लिए हमें क्या करना होगा व्हाट वी गाइस नीड टू डू टू क्रैक दिस पर्टिकुलर पेपर जो चीज सबसे पहले है जो आपको करनी है वो है भक्ति बॉम्ब्स अर्पित भक्ति बॉम्ब्स यू गाइस नीड टू क्लियर फ्रॉम द टिप्स आपने कहा सर ये टिप्स पे होनी चाहिए भक्ति बॉम्ब्स सर कितने सारे पोइट्स हैं ऑनेस्टली आई बीन टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली बात करूं तो मेरे पास कुछ चार पांच पोइट हैं जिनको हमें पढ़ना है ये चार पांच पॉइंट में जिसको बोलते हैं भक्ति बॉम्ब सर भक्ति बॉम्ब्स हाईलाइट करती है जो टूवर्ड्स गॉड होती है रिलीजियस या स्पिरिचुअल पॉम्स की बात करूं तो डेफिनेटली भक्ति पॉम्स का पार्ट है जिसमें हमारे पास कबीर के दोहे होंगे हरपी कबीर के दोहे सब मीराबाद की पॉम्स होंगी मीरा भाई यू हर दर वो मीरा भाई तो यार कुछ चीजें हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है अब यहाँ पे आम नोट टॉकिंग सॉरी फीचर आम नोट टॉकिंग अबाउट द बेसिक राइमिंग फ्लो आम टॉकिंग अबाउट द पोइट्री दैट यू गाइज कैन फील विद अ सर्टन भक्ति इमोशन विद यू तो हाँ कहीं ना कहीं क्लियर करना जरूरी है कि ये क्या एंड द मोस्ट प्रॉब्लम यार हमारे पास जो बुक्स हमें मिल रही है ना जो रामनाथ चावल बुक्स हमारे पास मार्केट में इन वालों के लिए उनमें भक्ति पॉम्स आई नहीं तो बच्चों बेचारों को पता ही नहीं कि एक्चुअली ये कहाँ मिलेगी नोट्स में सारी है डोंट वरी मेरे नोट्स में सब कुछ है आपके पास आपने कहा एक एक चीज वहां डिफाइन की गई लेट स्टार्ट अपन पॉम्स आई रियली वॉन्ट यू गाइज पेन एन अप रेस्टर विद यू सो दैट यू कैन राइट ऑन ऑल दैट यार सबसे पहले भक्ति पॉम्स बोलेंगे लाला की पॉम्प सर लाला डेफिनेटली वेल नोन एज लाल दैट लाल डेट सर इसे लालेश्वरी भी बोलते हैं लालेश्वरी ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू लाला आपने कहा आई वॉज पैशनेट दैट इज रियली वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री जो आप कौन चाहिए आई वॉज पैशनेट अ थाउजेंड टाइम्स माई गुरु आई आस्ट द फर्स्ट दैट वी गाइज नीड टू क्लियर इज द पोइट्री दैट फ्रॉम लाला इज आई वॉज पैशनेट अ थाउजेंड टाइम्स माई गुरु आई आस्ट तो एक छोटी सी बहुत छोटी सी पॉम है जो हमें क्लियर होनी चाहिए सर इसके एक्सप्लेनेशन सर इसका टेक्स्ट भी नहीं है वी डोंट हैव द टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोइट्री डोंट वरी हम गोइंग टू अपलोड द वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्म वेरी सुन तो आप टेंशन मत लें मैं जल्दी डालूंगा हाँ जो लोग ऑनलाइन बैच शुरू करना चाहते हैं क्लास शुरू करना चाहते हैं वो एम जी फिफ्टीन गाइज बैच शुरू हो चुका है यू कैन ज्वाइन इमीजिएटली काम टू द फर्स्ट वन दोबारा रिपीट करता हूँ गाइज जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज लिख लेंगे सबसे पहली पॉइम भक्ति पॉइम हमारी लाला की दैट आई वॉज पैशन एट थाउजेंड टाइम्स माई गुरु आई आस्ट नंबर टू मीरा बाई या दर्क को मीरा बाई आप सीधे सर हमें बताओ जी वेन विल यू कम आई रिपीट वेन यू विल कम दैट डार्क डॉलर इन ब्रज अनब्रेकेबल ऑल लॉर्ड से पॉइम का नाम है यस दिस नेम ऑफ पॉम हाँ छोटा है थोड़ा छोटा है वी गाइज नहीं चुकी है भक्ति पॉम है यार मैंने बोला पॉइट्री नहीं है इस भक्ति पॉम तो आप कहते हो वेन विल यू कम दैट डार्क डॉलर इन ब्रज अनब्रेकेबल ऑल लॉर्ड This is the poem by none other than the great मीरा बाय अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर सर दो पॉइंट हो गए दो पॉइंट हुई बुल्ले शाह यू मस्ट हर्ड द नेम बुल्ले शाह बुल्ला की जाना मैं कौन सी रे से गाना बहुत चला था यार आज से कुछ दस बारह साल पहले आज इस गाने की बात नहीं कर रहा मैं बुल्ले शाह की पॉइंट की बात कर रहा हूँ एंड वन द बेस्ट पॉम आ रिपीट वन द बेस्ट पॉम ऑफ दिस पेपर इज बुल्ला की जाने रिपीट नंबर वन बुल्ला की जाने इसको गोड के बीच नया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉम्स हैं जो आपको आनी चाहिए बुल्ला की जाने नेक्स्ट वन तेरा इश्क न चाहे पहला बुल्ला की जाने तेरा इश्क न चाहे तेरा इश्क न चाहे लास्ट टाइम भी आई थी इसको क्लियर कर लेना आप बड़े नाम से क्लियर भी कर लोगे कॉन्सेप्ट को भी समझ लोगे देन वी हैव संत तुकाराम सर संत तुकाराम को करना जरूरी है जिसके तीन पोइट्रीज हमारे को उसके अंदर नंबर वन गॉड बिट्स तुकाराम अब बिकम अ पोइट आ रिपीट God bids Tukaram to become a poet. The first one. Second, directed by God to serve him as a poet. Directed by God to serve him as a poet. And the last, hungering for the divine. Hungering for the divine. 
नाउ विल कम टू द लास्ट वन दैट इज कबीर अब कबीर का नाम मुझे किसको बताएं जरूर थी इज वेल नोन टू एवरी वन आए जब मैं बोलिया आई रिपीट आए जब मैं बोलिया जब मैं बोलिया भाई अब जब मैं बोलिया भाई दिस इज अ पोइट्री दैट कनेक्ट यू विद गॉड तो ये कुछ पोइट्रीज हैं जो आपको ऑन टिप पहुंची अलॉन्ग विद दिस पोइट्री हमें क्या करना होगा हमें पढ़ना होगा द स्टोरी ऑफ द्रौपदी फ्रॉम आंध युग आई रिपीट फ्रॉम द आंध युग वी गाइज नीड टू रीड द स्टोरी ऑफ द्रौपदी और पैलेस ऑफ इल्यूजन सर ये पेपर आएगा कन्फर्म आएगा आई रिपीट ये पेपर में कन्फर्म आएगा आप अंध युग द स्टोरी ऑफ द्रौपदी द पैलेस ऑफ इल्यूजन से द्रौपदी महाभारत वाली द्रौपदी नहीं इसको अच्छे से क्लियर कर लेना हाँ एक ट्राइबल लाइफ को डिफाइन करेगी चीज़ों को हाईलाइट करेगी इस वीडियो ऑलरेडी है द पैलेस ऑफ इल्यूजन की वीडियो भी है मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हो इजली क्लियर हो जाएगी आपको तो फर्स्ट वन अंध युग द स्टोरी ऑफ द्रौपदी द पैलेस ऑफ इल्यूजन ये हमारी डिमांड होनी चाहिए वी गाइज नीड टू क्लियर किया इसको करना और बड़े आराम से समझ लेंगे पहला पॉइंट सेकेंड रीटेलिंग ऑफ महाभारत ये सगेन रीटेलिंग ऑफ महाभारत दोबारा ये कहानी महाभारत की नहीं है हाँ रीटेलिंग ऑफ महाभारत बोला गया तो करें क्या उसको आज से आपने कहा सर सबसे पहले हमने अंधयुग की बात की जिसमें हमने बात की द स्टोरी ऑफ द्रौपदी एंड द पैलेस ऑफ इल्यूजन नेक्स्ट विल टॉक ऑन रीटेलिंग ऑफ महाभारत दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरीज में से एक है द रीटेलिंग ऑफ महाभारत जिसका क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट नॉट ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट आपके एग्जाम में होगा नेक्स्ट वन द पाम माइन डंक यार्ड शॉर्ट स्टोरी बट रियली स्टोरी दैट मेक्स यून थ्रिल्स मतलब कुछ ऐसा करेगी कि आपको लगेगा अरे कुछ सिर्फ से आउट लीग हो रहा है और हमें ही आना चाहिए नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली चीजें कैसे बदल गई हम कैसे समझेंगे द नोस अ वेरी ओल्ड मैन विद नॉर्मल स्विंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई रिपीट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अ वेरी ओल्ड मैन विद नॉर्मल स्विंग सर ये तो मुझे आना चाहिए मतलब आप हो ना आई एम गोइंग टू डिफाइन इट अब तैयारी करते हो ना आप कुछ चीजें क्लियर करेंगे स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर पेपर के लिए कंपेटिव लिटरेचर बोलते हैं कंपेटिव सर जो मॉडर्न लिटरेचर है जिसको हम आज की बात करते हैं उसको डिफाइन कर दी हमें कंपेटिव लिटरेचर में चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि हम आंसर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं हाउ गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट हमें क्या याद रखेंगे इनमें ना प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स लाइक कंपेटिव लिटरेचर द प्लॉट यू गाइज नीड टू क्लियर द प्लॉट्स प्लॉट को क्लियर करेंगे आप लोग आप लोग करेक्टर्स को क्लियर करेंगे यस प्लॉट देन करेक्टर और प्लॉट और करेक्टर को क्लियर करने के बाद जो थर्ड थिंग दिमाग में आती है वो आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए हाईलाइट करते हैं हमें बेनिफिट भी देती है दैट इज दैट हाउ इज गोइंग टू कॉप अप विद सर्कम चांसेस एंड हाउ इज गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर अवर्स या हमारे बेनिफिशियल कैसे होंगे सीरियस मतलब पता होना चाहिए चीज़ें कैसे बदल रही हैं हाउ आम गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी ये चीज़ें आपको आनी चाहिए गायस कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें दिमाग में आती जो हमें हेल्प करती है समझने में चीज़ों को क्लियर करने के लिए आंसर राइटिंग में कैक्टर्स को लेके चलना जैसे आप बोलते हो सर आप नोट्स में कंप्लीट चीज़ें देते हो उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होते हैं वी गोइंग टू प्रिपेयर ऑल दैट चीज़ों को हाईलाइट करना एंड देन स्टेप बाय स्टेप चलना तो जो सीरीज मैंने बोली ना इस वीडियो में आई होप दैट यू गाइज गोइंग टू फॉलो दिस ये हेल्प करेगी नेक्स्ट वन मैजिकल रियलिज्म रियलिज्म पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा मैजिकल रियलिज्म की बात हो तो शॉर्ट नोट पर आता है कन्फर्म एक शॉर्ट नोट में मिलेगा मिलेगा देन सैली मॉगन माय प्लेस सैली मॉगन माय प्लेस सर इससे मेरे पास पूरा बीस नंबर क्वेश्चन आता है सैली मॉगन माय प्लेस नॉगम अप टू वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टोरी मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टोरी जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है दैट्स अमर जीवन वर्ड्स टू वेन बाय रसुंदरा देवी अमर जीवन आई रिपीट वर्ड्स टू वेन द सुंदरा देवी सर वर्ड्स द सुंदरा देवी इंपॉर्ट है डेफिनेटली है इंग्लिश ऑन्स में तुमने सेकेंड सेम में पढ़ाओ जो नहीं पढ़ा जो ड्यूज हैं उन्होंने डेफिनेटली पढ़ा हुआ इंग्लिश ऑन्स में वर्ड्स टू वेन द सुंदरा देवी ना अमर जीवन जीवन है नॉट जीवन जीवन नेक्स्ट वन गोदान द वर्क ऑफ प्रेमचंद वन ऑफ द बेस्ट वर्क फ्रॉम प्रेमचंद गोदान इसको जरूर करना चौमास ड्रम और आई एम गोइंग टू फॉगेट दिस चौमास ड्रम सर इसको सबसे पहले बोलना चाहिए तो क्वेश्चन कंफर्म है एग्जाम में आते ही आते मैंने कहा काफी सारी चीजें जिनको क्लियर करना जरूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है हम कैसे समझेंगे कौन से पॉइंट्स हमें याद होंगे एंड हाउ आई एम गोइंग टू ग्रैव इट दिस रियली वर्क वर्स तो आपने कहा चौमास ड्रम एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट जो आपके सबसे पहला टॉपिक है 
हिस्टोग्राफी एंड पेडाइजेशन सर हिस्टोग्राफी और पेडाइजेशन में शॉर्ट नोट आता है या शॉर्ट नोट आता है कन्फर्म आता है तो हमें क्लियर होना चाहिए शॉर्ट नोट क्या है कैसे काम करेंगे करने का तरीका क्या होगा चीज़ें कैसे फॉलो होती हैं हमारी हमें वो ऑन टिप पहुँचे तो ये थी छोटी सी एफर्ट फ्रॉम माई साइड टू एक्सप्लेन यू एम जी फिफ्टीन कंपेटिव लिटरेचर आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ कैच यू वेरी सुन विद न्यू वीडियो टिल एंड कीप वॉचिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ थिंग इज वर्थ टू वॉच